that when it will be orthogonal matrix आप में से कोई बता सकता है कि कब हम उन्हें कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है सर एम वंस अगेन यू रिपीट ओके मतलब जो भी मैट्रिक्स दिया है आपका वो ऑर्थोगोनल हम कब कहते हैं जब आपका मैट्रिक्स हम लिखते हैं दिस एम ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू एम इनवर्स तब हम ये प्रूव होता है देन वी से गिवन मैट्रिक्स वी से अ गिवन मैट्रिक्स इज एन ओर्थोगोनल गिवन मैट्रिक्स इज एन ओर्थोगोनल मैट्रिक्स और जो ओर्थोगोनल मैट्रिक्स रहता है उसका डिटर्मिनेंट कैसा होता है डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस और माइनस वन गुड तो इसका आप जब डिटर्मिनेंट फाइन करते हो डिटर्मिनेंट एम इक्वल टू आपको प्लस और माइनस वन वैल्यू मिलती है अब प्लस वन वैल्यू होता है वो क्या डिफाइन करता है वो क्या रोटेशन मैट्रिक्स ओके उसका आप रोटेशन एंगल फाइन कर सकते हो ओके यू कैन फाइंड द रोटेशन एंगल और रोटेशन सोर्स एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड रोटेशन एंगल ओके अब माइनस वन डिटर्मिनेंट आता है इफ इट विल बी माइनस वन वो क्या सोर्स करता है रिफ्लेक्शन गुड अब ये रिफ्लेक्शन ऑन द प्लेन है ऑन द लाइन है वो भी आप फाइंड कर सकते हो ओके रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहे हैं आप जो भी वैक्टर्स ले रहे हो जैसे आप उस पर ऑपरेट कराते हो और वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होता है तो दैट यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन अलोंग अ लाइन ओके और प्लेन लाइन से और प्लेन का आप रिफ्लेक्शन वहाँ पे फाइंड कर सकते हो तो आई होप यू मैंने वो होमवर्क भी दिया था आपको uh, जो प्रॉब्लम नंबर मैंने होमवर्क में दिया था दैट इज़ अ प्रॉब्लम नंबर 23, 25 एंड 26 आपने सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम्स तो 23 में क्या आंसर आ रहा है आपका उसमें सर रोटेशन हो रहा है और जो एंगल आ रहा है वो 210 डिग्री है ओके एक मिनट 23 में हाँ सर 23 में ओके वो रोटेशन बता रहा है और एंगल आ रहा है 210 डिग्री बाकी स्टूडेंट्स को वो रिजल्ट मिल रहा है उसमें सर रिफ्लेक्शन आ रहा है और उसमें जो इक्वेशन मिल रहा है वो है वाई इज इक्वल टू रूट टू एक्स वाई इक्वल टू रूट टू एक्स एक्स हाँ फिर आपको जो इक्वेशन मिल जाता है उन्हीं के बेस पे आप वहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट वहाँ पे फाइंड कर सकते हो ओके तो आपने वहाँ पर क्या मिला वाई इक्वल टू रूट टू एक्स तो आपका इक्वेशन बन जाता है वाई माइनस रूट टू एक्स इक्वल टू जीरो होगा ओके मतलब माइनस रूट टू प्लस ओके माइनस रूट टू आई प्लस वन जे इक्वल टू जीरो सही है ना माइनस रूट टू आई प्लस वन जे इक्वल टू जीरो अब उसी को आप वहाँ पर किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट कराते हो यही जो आप मैट्रिक्स दिया है उसके साथ आप ऑपरेट कराते हो आई का वैल्यू एंड छः का वैल्यू वहाँ पर देन यू कैन गेट अ उसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा उससे आप कह सकते हो कि सामने रिफ्लेक्शन पॉइंट कौन सा मिलेगा तो चाहे तो मैं आपको शो आपको जो वैल्यूज मिल रही है जैसे कि आपको मिल रहा था रिफ्लेक्शन पॉइंट है एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सर हाँ चलो एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है डिटर्मिनेंट एम जो मिल रहा है माइनस वन मिल रहा है सही है वो रिफ्लेक्शन बता रहे और जो इक्वेशन मिल रहा है वाई इक्वल टू रूट टू एक्स मिल रहा है तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस रूट टू एक्स प्लस आपका वाई जो है दैट यू कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वाई इक्वल टू जीरो और उसका आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है माइनस रूट टू प्लस वन जे ओके 
ये वेक्टर उनके हो गए ओके माइनस रूट टू आई प्लस वन जे विच इक्वल टू दैट विल बी जो फॉर्म ऑफ वेक्टर्स हमें लिखना है तो ये फॉर्म आप उसे लिख सकते अब उसको हम ऑपरेट करा दें जो आपका इक्वेशन से ओके मैट्रिक्स आपका जो है उससे हम ऑपरेट करा देते ट्वेंटी फाइव वाला प्रॉब्लम था तो मैट्रिक्स आपका गिवन है वन बाई थ्री दट इज माइनस वन टू रूट टू टू रूट टू एंड वन ओके अब ये मैट्रिक्स में हमें यहाँ पर वो वैक्टर ऑपरेट कराना है वन बाई थ्री माइनस वन टू रूट टू टू रूट टू वन और इस पर हम ये ऑपरेट करा दें आई की वैल्यू है माइनस रूट टू एंड जे की वैल्यू है वन तो हमें क्या मिलेगा वो आप देख लीजिए वहाँ पर उसे सॉल्व करोगे तो सेम का सेम आ रहा है या तो उसका नेगेटिव टर्म्स हो रहा है तो आपको देखना है ओके तो इसका आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन दिस वन बाई थ्री है दिस रो इन टू कॉलम सही कि नहीं सोल्व कीजिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है हम देखेंगे ये हमें जो वेक्टर्स मिल रहे हैं दिस टू वेक्टर्स ओके दैट वेक्टर्स दैट इज अलोंग द लाइन ये दो वेक्टर्स है अलोंग द लाइन मिल रहे हैं अब आप उसको ऑपरेट कराओगे अलोंग द लाइन मतलब आप उसको चाहो तो ये फॉर्म में आप लिख सकते हो दैट इज सपोज आपके पास एक्स एंड वाई प्लेन है और एक, ये दो प्लेन हम ले रहे हैं और कोई वहाँ पर लाइन आपका पास हो रहा है सपोज ये लाइन अब लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वेक्टर्स पॉइंट आई एंड जे दैट वेक्टर्स आपको बनना रहा है ये एक वेक्टर्स है अब अलोंग द लाइन होगा और वो जब आप मैट्रिक्स पे ऑपरेट कराओगे तो आपको उसका रिजल्ट आप देखोगे इफ यू सॉल्व दिस रिजल्ट तो आपको सिमिलर सेम रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी वैक्टर्स अलोंग द लाइन होगा उसका कोई रिफ्लेक्शन वहाँ पर नहीं होगा ओके सेम सेम वैक्टर से अलोंग द लाइन तो उसका रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन तो नहीं होगा बट इफ यू सी द रिफ्लेक्शन फॉर अदर वैक्टर्स ओके आर नॉट चेंज वैक्टर्स अलोंग द लाइन हम जो कह रहे हैं दिस वैक्टर्स अलोंग द लाइन ओके दे आर नॉट चेंज जब इस पर आप ऑपरेट करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा माइनस रूट टू वन ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो वैक्टर्स अलोंग द लाइन दैट विल बी नॉट चेंज और हम लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज वेक्टर्स अलोंग द लाइन जो आपको आएगा वेक्टर्स अलोंग द लाइन आर नॉट चेंज्ड अब उसका कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स है लाइन से कोई परपेंडिकुलर है ओके okay? ये लाइन है और उससे कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स है या तो उसके अलग पॉइंट्स है ओके दिस वेक्टर्स आप उसका परपेंडिकुलर है या तो है सपोज हम उसका ये अलोंग द लाइन है कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स ले लेते हैं सपोज हम उसको अलग आधा कलर से तो सम परपेंडिकुलर वेक्टर्स आते हैं अब उसको आप रिफ्लेक्ट कराते हो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आप लिख लो सपोज उसकी जो साइनिंग है वहाँ पर वो दैट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द लाइन आपका कोई भी है वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन इस वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू दी लाइन हमारे वैक्टर मिल रहा था माइनस रूट टू आई प्लस जे आप उसको वैक्टर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन आप कह रहे हो तो उसे हम उसे डिफाइन करते हैं सबसे दैट इज माइनस आई ओके हमें क्या मिल रहा था माइनस रूट टू आई प्लस वन जे तो उसको हम वहाँ पर सिंबल चेंज कर देते हैं दैट इज इसको आई वेक्टर लिख देते हैं और मतलब वन आई माइनस 
रूट टू जे ऐसा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है वन आई माइनस रूट टू जे तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो वन आई माइनस रूट टू जे ऐसा कोई वेक्टर है वो परपेंडिकुलर वेक्टर है परपेंडिकुलर वेक्टर्स अलोंग द लाइन अब उसका कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्शन फाइंड करोगे इस मैट्रिक्स के साथ वन बाई थ्री माइनस वन टू रूट टू टू रूट टू वन और इस पर आप ऑपरेट कराओगे आई की वैल्यू वन है और जे की वैल्यू माइनस रूट टू है इस तरह से पर तो आपको उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन पॉइंट इसका कुछ रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस अलोंग दिस रिफ्लेक्शन आएगा यहाँ पर रिफ्लेक्श दिस परपेंडिकुलर वेक्टर अब रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको कहीं यहाँ पर मिल सकता है ओके अलोंग द लाइन रिफ्लेक्शन पॉइंट तो आप उसको सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट द आंसर अब वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो यू कैन चेक दिस हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं यहाँ पर माइनस वन इंटू टू रूट टू ओके चाहे आप यहाँ पर वन बाई थ्री रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो माइनस वन और टू रूट टू का क्या होगा तो प्लस और ये साइन माइनस आ रहा है तो दैट विल बी माइनस टू रूट टू इंटू रूट टू दैट विल बी टू 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 जै फोर ओके दैट इज फॉर दिस वैल्यू वन बाई थ्री और ये सेकेंड रो है एंड दिस कॉलम टू रूट टू और ये माइनस रूट टू ओके इसको हम सॉल्व करें कि ये वैल्यू क्या मिलेगा तो आफ्टर यू गेटिंग दिस वन बाई थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस वन और ये होगा प्लस टू रूट टू दैट इज माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव बाई माइनस फाइव मिलेगा और फाइव बाई थ्री हम बाद में लिख सकते हैं और टू रूट टू माइनस टू रूट टू रूट टू टू इंटू रूट टू मतलब हम कह सकते हैं हाँ रूट टू कॉमन ले लीजिए टू माइनस वन दैट इज वन और वो रूट टू तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइव बाई थ्री एंड ऐसा वैल्यू मिल रहा है तो आपको जो ये वैल्यू मिलेगा माइनस फाइव बाई थ्री और सेकेंड पॉइंट मिलेगा आपका रूट टू बाई थ्री ओके ये परपेंडिकुलम कोई ऐसा कोई वेक्टर ले लेते हैं आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो चाहे आई माइनस रूट टू जे चाहे आप आई प्लस जे ले लो इसको यहाँ पे वन वन लगा दो या वन माइनस वन लगा दो फिर उसको ऑपरेट कराओ तो उसका रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन मिलेगा जो वेक्टर्स ऑन द लाइन है अलोंग उस पर ही है लाइन के ऊपर ही रहता है जो वेक्टर्स उसमें सेम कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा चाहे उसको आप सॉल्व करके यहाँ पे हम देखते हैं ये ये वैल्यू को आप सॉल्व कर लिए चलो तो वन बाई थ्री माइनस वन टू रूट टू सही है कि नहीं है हम चेक कर सकते हैं वहाँ पर तो वी कैन राइट दिस ऑल्सो लिख लेते हैं फिर से वन बाई थ्री जो हमारा मैट्रिक्स है वो लिख लो और आप साथ साथ सोल्व कर सकते हो सेम वेक्टर्स लेना है और उसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए वन बाई थ्री माइनस वन टू रूट टू टू रूट टू एंड वन ओके अब हमारा वेक्टर्स अलोंग द लाइन क्या मिल रहा था वो देख लीजिए वैक्टर्स अलोंग द लाइन आपको मिल रहा है माइनस रूट एंड वन माइनस रूट टू एंड वन इसके लिए क्या पॉइंट्स आ रहे हैं तो वन बाई थ्री माइनस ये रूट टू है माइनस वन इंटू रूट टू दैट इज अ रूट टू प्लस टू रूट टू एंड दिस टू रूट टू इंटू माइनस रूट टू तो रूट टू इंटू रूट टू टू एंड दैट इज ए माइनस फोर एंड दिस विल बी वन इंटू वन दैट इज अ प्लस वन तो उसमें हम देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा रूट टू प्लस रूट टू टू रूट टू 
so 2 plus 1 3 3 root 2 3 root 2 or minus 4 plus 1 that is a minus 3 into 1 by 3 so my result are a hai. Uh, ye result of the so this is the वन बाय थ्री से कर दीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा रूट टू और थ्री बाय थ्री डेट इस माइनस वन साइन में हमें चेक करना होगा सही आ रहा है ना आपने चेक किया यस सर हाँ लेकिन ये साइन में क्या हो रहा माइनस वन टू रूट टू ओके वन मिनट साइन एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमने लिया था माइनस रूट टू वन ओके कई बार आप इस फॉर्म में भी ले सकते हो चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रूट टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो तो ये साइन होगा प्लस रूट टू और माइनस वन ओके रूट टू एक्स तो यहाँ पर अभी साइन में तो ये हमने लिया था इस फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है ये एक बार हम फिर से चेक कर लेते वहाँ पर सपोज हमने ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले रहे माइनस वन टू रूट टू टू रूट टू वन और हम ऑपरेट कराते दैट विल बी रूट टू माइनस वन अभी क्या रिजल्ट मिल रहा है आप चेक करिए तो उसको फिर से हम सॉल्व करते हैं वहाँ पर साइन डिफरेंट लिया हमने तो माइनस वन इंटू रूट टू दैट इज़ माइनस रूट टू and 2 root 2 into minus 1 so minus of 2 root 2 so here and second here 2 root 2 into root 2 that is 2 and minus 1 2 minus 1 that will be this 2 root 2 into 2 or 1 into 1 that is minus 1 suppose I'm here later representation so I make a result will have one by three minus 1 root 2, 2 root 2, this 2 root 2 into minus 1, so minus 2 root 2, 2 root 2 into root 2, that is a 2, and 1 into 1, that will be minus 1. So, say here, now we have here root 2 common, so minus 1 minus 2, so minus 3 root 2, and this 2 minus 1, so 1 is here. तो यहाँ पर सर फोर नहीं है क्या सर सर यहाँ फोर आएगा फोर आ रहा है टू इनटू टू हाँ फोर माइनस ओके तो ये थ्री तो हमारा रिजल्ट क्या होगा माइनस रूट टू ओके एंड वन बाय थ्री ये वन तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है माइनस रूट टू एंड वन आ रहा है ओके okay, साइन में हमारा ये आ जाता है लेकिन सेम तो आई रहा वैल्यू सेम होगा ओके okay, तो ये रिफ्लेक्शंस अलोंग द लाइन मतलब वेक्टर्स वहां पर हमें जो मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि आपका जो वेक्टर्स मिलेगा जो उस पे हम ले रहे वहां पर जो वैल्यू हमें मिल रही है दैट विल बी द सेम ओके जैसे कि हमने y हमें वैल्यू तो सेम मिल रही है साइन में कहीं हमारा डिफिकल्टीज आ रहे हैं बाकी तो वेक्टर सालों में लाइन ही मिलेगा उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा वन सेकेंड वी सी डेट वाई इक्वल टू रूट टू एक्स चलो इसको और एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो थोड़ा ट्राई आउट करते हैं कुछ रिजल्ट सेम मिल जाए वाई इक्वल टू रूट टू एक्स अब रूट टू एक्स यहाँ पर ले रहे तो दैट यू कैन अब और एक प्रॉब्लम अदर वे आपको कुछ मिले तो यू कैन ट्राई फॉर दिस
ओके okay, इसको आप और फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकते हो इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हम लिख सकते हैं रूट टू वाई ओके विच इज इक्वल टू रूट टू इंटू रूट टू दैट विल बी टू एक्स इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो और रूट टू वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो ऐसे पॉइंट लेके भी आप वहाँ पर चेक कर सकते हो आई एन जे की वैल्यू तो आपको सेम पॉइंट मिल रहा है वहाँ पर तो वी रेफर दैट के वैक्टर्स जो है अलोंग द लाइन है ये लाइन के अलोंग रहेगा तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होगा बट इफ इट विल बी परपेंडिकुलर है कुछ या तो कहीं अलग पोजिशंस पे है इस पोजिशंस पे है या तो कहीं इस पोजिशंस पे है तो उसको आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा यू अंडरस्टैंड दैट यू गेटिंग एन आइडिया हाँ देखो वंस अगेन वी रेफर के हमारे ये देखना है कि ऑर्थोगनल है कि नहीं है तो ये कंडीशन प्रूव करना है फिर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है प्लस वन या माइनस वन आ रहा है प्लस वन है तो रोटेशन रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स बताया कि जो हमारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ट्वेंटी फाइव उसमें हमें डिटर्मिनेंट एम क्या मिल रहा था माइनस और वाई इक्वल टू रूट आपको मिल रहा है उसको आप सॉल्व करोगे इसका वैक्टर्स बना दो तो वेक्टर्स अलोंग द लाइन जब आप करते हो तो सेम वैल्यू आ रहा है और वेक्टर्स अलोंग द परपेंडिकुलर है कुछ परपेंडिकुलर वेक्टर हम ले लेते हैं और उसको आप रख देते हैं इस फॉर्म में कोई भी वेक्टर ले लो आप लाइन पे नहीं है लाइन के अलावा वन माइनस रूट टू है वन माइनस वन टू वन जो भी वैक्टर लेना है आप वहाँ पर ले सकते हो क्योंकि परपेंडिकुलर है या तो उस लाइन के बाहर है कहीं अलग पॉइंट पर है तो उस पर आप ऑपरेट कराओगे तो आपको कुछ दूसरा रिफ्लेक्शन पॉइंट रिफ्लेक्शन वहाँ पर तब इस फॉर्म में उसे चेक कर सकते हैं और जो लास्ट एक प्रॉब्लम था और कौन सा दिया था 23, 25, 26 सर। 26 उसमें क्या मिल रहा है आपका आंसर उसमें सर रिफ्लेक्शन है और x इज इक्वल टू टू वाई मिल रहा है okay. ये रिफ्लेक्शन आ रहा है और x इक्वल टू टू वाई बाकी स्टूडेंट्स को मिल रहा है ये रिजल्ट हाँ तो इस इसमें आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्शन अलोंग द लाइन क्या आ रहा है और रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन या तो कोई भी अलग पॉइंट्स ले लेना वेक्टर्स के तो उसमें हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है तो अभी तक तो जो लास्ट था इसका रिवीजन है हमने ये यहाँ तक डिस्कस कर लिया था रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन फॉर ऑर्थोगनल मैट्रिक्स अभी आज हमारा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और एनी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन है सभी को क्लियर हुआ ये टॉपिक जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा है यस सर सर एनी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन क्योंकि हमने दो तीन लेक्चर्स वहां पर हमने टू और थ्री लेक्चर्स पूरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था रोटेशन रिफ्लेक्शन उसके प्रूफ्स उसके एग्जांपल्स ओके तो आई होप ये जो स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं किया है मेक सम प्रैक्टिस ओके कोई भी मैट्रिक्स दिया है ऑर्थोगोनल है डिटर्मिनेंट कैसा है उसका रोटेशन रिफ्लेक्शंस तो लास्ट टू लास्ट हमने ये सभी ट्रांसफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्स उसके प्रॉब्लम्स हमने देख लिए थे और हमें सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं द बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिकली ये रोटेशन रिफ्लेक्शन उसके थियरी मैंने पढ़ाया था थियरम्स और उसके बेस पे प्रॉब्लम्स है तो कोई भी स्टूडेंट्स को कहीं क्वारी हो तो आप अभी पूछ सकते हो अदरवाइज वी गो फॉर न्यू टॉपिक एनी क्वेरी ओके देखो स्टूडेंट्स हम आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहे लेकिन बस जस्ट ये हमारा बेटर कम्युनिकेशन अभी जो सिचुएशन है तो आप एनी वे यू कैन आस्क थ्रू ई मेल थ्रू व्हाट्सएप और डायरेक्टली यू कैन आस्क इन क्लास चाहे तो हम उस क्लास में हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं आदर वी कैन सॉल्व इन अ नेक्स्ट क्लास बट इफ एनी क्वेरी और इफ एनी डाउट यू कैन आस्क इमिडिएटली आप नहीं पूछोगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि आपको डाउट्स है या नहीं है तो यू गेटिंग माई साउंड ओके 
तो मेरे स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कभी भी कोई भी क्लास में इन माय क्लास और इन अदर क्लास आप नए हो कई स्टूडेंट्स हमसे हमारे साथ बी में थे तो उन्हें वो पहचानते मतलब डायरेक्टली वो पता है उन्हें लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मेरा एक रिक्वेस्ट है कोई भी डाउट हो एनी टाइम यू आज इमिडिएटली कि सर ये समझ नहीं आ रहा है आई होप कि वहाँ पर हम उसी टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं या तो कोई प्रॉब्लम्स बड़ा है तो हम नेक्स्ट क्लास भी हम आपको बता सकते हैं तो ना वी गो फॉर न्यू टॉपिक फॉर दैट आज हमें डिस्कस करना है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ओके ये टॉपिक का हमारा टाइटल है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ओके तो हमें देखना है कि आज वी गो फॉर दिस वी एस टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस of vectors, given vectors. उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे वैक्टर्स दिए सेट ऑफ वैक्टर्स वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो हमें वहाँ पर डिस्कस करना है ओके तो उसके पहले उसका जो थियरम्स है उसके जो बेजिक्स है वो हम देख लेते हैं एंड देन वी गो फॉर द प्रॉब्लम पार्ट तो उसके प्रॉब्लम्स आपको दिए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उसके लिए जो थियरम्स है दैट वी गो फॉर दैट कंसेप्ट As we start के सपोज आपको कोई फंक्शन दिया है लेट वी एफ और हमने वैक्टर स्पेस के फॉर्म में बताया कि ये हमारा v और विथ सम f इज अ फंक्शन और v द वैक्टर स्पेस एक वैक्टर स्पेस आपको दे दिया उसमें बहुत सारे वैक्टर से आप डिफाइन कर सकते हो वी एफ बी द वैक्टर स्पेस ओके एंड एस बी एस सेट आपका सेट है वैक्टर स्क्र अल्फा वन alpha 2 alpha 3 up to alpha n these are the set of vector okay so some keh sakte b a finite which finite set of vectors de diye finite set of vectors ye aapko de diye finite set of vectors of kaun sa diye of this vector space jo aap vector space define kar rahe ho उसके कुछ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स दिए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन ओके आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट उसको हम कब लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट If for scalars, if for scalars a1, a2, ए टू हम कोई स्केलर्स डिफाइन करें ए वन ए टू अप टू ए एन बिलोंग्स टू एफ ओके बिलोंग्स टू एफ दैट इज उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते ए वन स्केलर विथ अल्फा वन प्लस ए टू इन टू अल्फा टू प्लस ए थ्री इंटू अल्फा थ्री अप टू ए एन इंटू अल्फा एन विच इक्वल्स टू जीरो विच इक्वल टू जीरो हम कोई इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने आगे बताया था कि आपको स्केलर्स विथ सम वैक्टर्स कर रहे हो उसका एडिशन कर रहे हो वहाँ पर विच इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू अप टू ए थ्री और अप टू ए एन विच इक्वल टू जीरो तो उसे हम कह सकते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ फैक्टर्स ओके वेल वी कैन रिफर एज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट उन्हें तब जाके हम उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं ओके तब कह सकते हैं यहाँ पर वन सेकेंड आई विल रिफाइन रिफाइन कि आपका कोई वैक्टर स्पेस दिया है उसके सेट ऑफ फैक्टर्स दे दिए अल्फा वन अल्फा टू अब टू अल्फा है और वो फाइनाइट है कोई फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स दिए आपको अब आप उसको स्केलर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बना दे तो दिस इज नथिंग बट अ लीनियर कॉम्बिनेशन डिफाइन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ओके 
अब उसको अब एडिशन uh, करके इक्वल टू जीरो ये इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन बन गया सपोज ये इक्वेशन बन गया उसमें जो भी स्केलर्स दिए ए वन ए टू अप टू ए एन वो जब जीरो मिलते हैं देन वी डिफाइन दैट इज अनियरली गिवन सेट ऑफ वैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट गिवन सेट ऑफ वैक्टर्स गिवन सेट ऑफ वैक्टर्स वेर लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई से मैं डिफाइन कर रहा हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट ओके तो वहाँ पर ये उनके डेफिनेशन है कि आप उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर कब बता सकते हो कि जब आपके ए वन ए टू ए एन सब जीरो होने चाहिए सभी जीरो मिल रहे हैं वहाँ पर तो आप कह सकते हो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट अब और उसका एक हम रिमार्क्स लिख दें यहाँ पर कि डिपेंडेंट कब होगा कि इसमें से कोई भी एक होगा ए वन से लेके ए एन तक एक कोई नॉन जीरो मिल रहा है एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो तो हम उन्हें कह सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स तो इफ एटलीस्ट वहाँ पर उसका हम उसका रिमार्क्स लिख सकते हैं यहाँ पर इफ एटलीस्ट ए आई विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कोई जीरो नहीं मिला कोई एक टर्म आपको नॉन जीरो मिल रहा है या दो टर्म नॉन जीरो मिल रहे या सभी नॉन जीरो मिल रहे then vectors, then vectors, कौन कौन से vectors हैं हमने vectors define किए alpha वन alpha टू up to alpha n are called linearly dependent, linearly dependent vectors, okay? उससे हम कह सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स एटलीस्ट वहाँ पर आपके ए वन से लेके नॉन जीरो मिल रहे हैं वैक्टर्स आर को लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स क्लियर इतना स्टूडेंट्स यू गेटिंग साउंड माई यस सर ओके देखो वन सेकेंड आई रिपीट आपको कोई वैक्टर स्पेस दिया है उसके वैक्टर्स डिफाइन किए अल्फा वन से अल्फा एन तक और आपने स्केलर्स डिफाइन किए ए वन ए टू ए एन उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो अब लीनियर कॉम्बिनेशन जो है दिस लीनियर कॉम्बिनेशन दिस इक्वेशन वन उसके वहाँ पर स्केलर्स जब जीरो मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर्स अब डिपेंडेंट कब कह सकते हैं इसमें से कोई भी स्केलर्स नॉन जीरो मिल रहा है आफ्टर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो उसको सोल्व कर रहे हो और कोई भी कॉम्बिनेशन आप कह रहे हो कि उसकी कोई भी एक जो स्केलर्स है वो नॉन जीरो आ रहे हैं तैन द गिवन वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स वो वैक्टर्स कैसे है लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स अब उसका और एक वहाँ पर थियरम है वो हम लिख लेते हैं और एक रिमार्क्स वहाँ पे दिया तो वी गो फॉर दैट रिमार्क्स और एक थियरम है जिसको वहाँ पर उसे हमें पढ़ना चाहिए If two vectors, suppose आपको कोई दो वैक्टर्स दिए इफ टू वैक्टर्स ओके आर लीनियरली डिपेंडेंट वो आपको दे दिया है कि वो डिपेंडेंट है लीनियरली डिपेंडेंट ओके लीनियरली डिपेंडेंट इतना याद रखना इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये डिपेंडेंट है मतलब वहाँ पे कोई स्केलर नॉन जीरो मिला है देन वन कैन बी रिप्रेजेंट देन वन वैक्टर कोई भी वैक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो देन वन कैन बी रिप्रेजेंट एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स एक दूसरे के आप स्केलर मल्टीपल रिप्रेजेंट कर सकते हो दो वैक्टर्स आपको दिए वो लीनियरली डिपेंडेंट मिल रहे हैं तो एक दूसरे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कुछ केला मल्टीपल से सपोज तो उसको हम डिफाइन करें इसको प्रूव करते हैं यहाँ पर कि ये कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सपोज आपको दो वेक्टर दिए अल्फा बीटा दैट बिलोंग्स टू दिस वेक्टर स्पेस ये वेक्टर स्पेस से बिलोंग करें ओके दिस अल्फा बीटा आर गिवन एज अ वैक्टर्स ओके फिर हम कोई स्केलर रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्केलर्स ए कोमा बी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट आल्सो बिलोंग्स टू दिस फंक्शन ओके दे आर नथिंग बट अ स्केलर्स और उसी वहाँ उसी वेक्टर स्पेस में है 
और अल्फा बीटा वेक्टर्स ये दो स्केलर से अभी हमें सो ये करना है सो देट अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा विच इज इक्वल टू जीरो ओके अभी यहाँ पर डिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या होगी चलो आप बताइए स्टूडेंट्स दिस गिवन वेक्टर्स क्या है डिपेंडेंट है लीनियरली डिपेंडेंट है तो ए एंड बी की वैल्यू कैसे होगी स्केलर्स की नॉन जीरो होगा कोई ओके आइडर हाँ नॉट इक्वल टू जीरो गुड आइडर हम कह सकते हैं उसका ए एंड बी बोथ नॉन जीरो बोथ नॉन जीरो ओके और हम कह सकते हैं एनी वन ऑफ देम नॉन जीरो एनी वन ऑफ देम नॉन जीरो ओके ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर तो आइधर बहुत स्केलर है नॉन जीरो हो सकते हैं भी बहुत नॉन जीरो और आइधर हम कह सकते हैं कि कोई भी एक नॉन जीरो है चलो उसको ही को हम देखते हैं कि उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा है सपोज हम कंडीशन लें कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो वो नॉन जीरो मिल रहा है ए इज नॉन जीरो टर्म मिल रहा है तो ये इक्वेशन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस बी बीटा और अल्फा को हम उसको डेफिनेशन क्या दी है रिमार्क्स में कि आप उसको स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो तो अल्फा कैसे मिलेगा माइनस बी बाई ए इंटू बीटा आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और या तो आपका दूसरा कोई स्केलर हम लेते हैं बी नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो बीटा को आपको रिप्रेजेंट करना है तो बीटा विच इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा और बी बीटा था तो उसको बी हम नीचे लिख दे तो बीटा इज रिप्रेजेंट सम स्केलर मल्टीपल्स ऑफ दिस अल्फा ओके माइनस ए बाई बी ऑफ अल्फा एंड अल्फा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस बी बाई ए ये जो स्केला मल्टीपल्स ऑफ बीटा तो ये थियरम है कई बार आप उसे यूज़ कर सकते हो दोनों रिमार्क्स तो उसके बीच जब हम प्रॉब्लम देखें कि आपको कोई सेट ऑफ फैक्टर्स दिए हैं और आपको पूछे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम उन्हें प्रूव कर सकते हैं चलो एक एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल आप सॉल्व करोगे उसकी दो तीन टेक्निक्स है आज हम दो टेक्निक्स वहाँ पर देखते हैं आपको रिजल्ट्स अच्छे दो तीन टेक्निक्स आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और बाय अप्लाइंग दैट टेक्निक्स यू कैन फाइंड द गिवन सेट ऑफ फैक्टर्स इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट तो चलो साथ साथ आप प्रॉब्लम्स लिखते जाओ और हम सॉल्व करते वहाँ पर आप साथ साथ स्टूडेंट्स टाइम आपको रहता है तो आप साथ साथ लिखते ही रहो तो आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी चलो अभी हमारा वैक्टर्स दिया है अल्फा वन इक्वल टू वन टू थ्री फिर एक सेट ऑफ फैक्टर्स दिया अल्फा टू इक्वल टू वन जीरो जीरो अल्फा थ्री आपको दिया है जीरो वन जीरो अल्फा फोर आपको दिया है अल्फा फोर इक्वल टू जीरो जीरो वन ओके इन थ्री डायमेंशन स्पेस ओके थ्री डायमेंशन वेक्टर स्पेस इसको ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं थ्री डायमेंशन स्पीस में ओके okay? अभी आपको इसको प्रूव करना है प्रूव द गिवन सेट ऑफ फैक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव दी गिवन सेट ऑफ फैक्टर्स सेट ऑफ फैक्टर्स ये सेट ऑफ फैक्टर्स आपको दे दिया इन थ्री डायमेंशन स्पीस आर और वेर लीनियरली इंडिपेंडेंट और मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बट यू अंडरस्टैंड लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो आपको प्रूव करना है ओके तो सी का हम सोल्यूशन फाइन करना है ओके फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस तो सी को हम थियरम के बेस पे प्रूव कर सकते हैं वहाँ पर ए वन ए टू ए थ्री की स्केलर्स की वैल्यू कैसा मिल रहा है उनके बेस पे आप वहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं चलो उसको हम डिफाइन कर ले कि हम कुछ वहाँ पर स्केलर डिफाइन कर लेते लेट ए A2, A3, A4, okay, they belongs to this f function, Vf, okay, ये वैक्टर स्पेस हम जो डिफाइन कर रहे हैं एंड ओके ए अल्फा वन ये A1, A2, A3, मतलब हम वहाँ पर 
ए वन अल्फा वन डिफाइन कर लेते ए वन अल्फा वन उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना देते ए टू अल्फा टू प्लस ए थ्री अल्फा थ्री प्लस ए फोर अल्फा फोर चार वेक्टर्स दिए इसलिए हम चार लीनियर कॉम्बिनेशन बना इसलिए हमने चार स्केलर्स डिफाइन किए दे आर नथिंग बट स्केलर्स ओके विच इक्वल टू जीरो ये एक हम इक्वेशन uh, बना रहे हैं दैट इज इक्वेशन नंबर उसको वन दे दो ओके okay, अब इसमें आप वैल्यू सब शूट कर दीजिए ए वन और अल्फा वन का जो वैल्यू है लिख दो ए वन अल्फा वन क्या है वन टू थ्री फिर अल्फा टू की वैल्यू सब शूट कर दीजिए अल्फा टू वन जीरो जीरो प्लस ए थ्री अल्फा थ्री है आपका जीरो वन जीरो प्लस ए फोर अल्फा फोर क्या है आपका जीरो जीरो वन विच इज इक्वल टू जीरो अब उसको आप उसकी जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो कर दीजिए ए वन वाला टर्म जो है तो आप यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको दैट यू कैन दिस वन ए वन ओके प्लस ये टर्म वन ए प्लस वन ए टू प्लस दिस टर्म ए थ्री इंटू जीरो तो प्लस जीरो ए थ्री प्लस जीरो टाइम्स ओके ए फोर विच इज इक्वल टू जीरो तो आपका ये इक्वल टू यहाँ पर हम उसको एक ये आपका रिप्रेजेंटेशन बन जाता है फिर सेकेंड रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा दैट इज अ टू ए वन प्लस जीरो ए टू टू ए वन प्लस जीरो ए टू मैं पूरा लिख रहा हूँ आप जीरो वाला टर्म डायरेक्टली ऑमिट कर सकते हो प्लस वन ए थ्री प्लस जीरो ए फोर ओके ये एक आपका एक फॉर्म मिलेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में फिर आपका थर्ड जो आपका टर्म दिया थर्ड वेक्टर्स तो प्लस यहाँ पर आपका मिलेगा वो साइन प्लस रहेगा थ्री ए वन प्लस जीरो ए टू प्लस जीरो ए थ्री प्लस वन टाइम्स ए फोर ओके विच इज इक्वल टू जीरो आपको साउंड आ रहा है ना क्लियरली स्टूडेंट्स ओके ओके कई बार देखो कनेक्शंस इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे तुरंत कॉल या मैसेज कर देना ओके okay. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू जीरो कोमा जीरो तीन वेक्टर से जस्ट दे तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन मिल रहा है ये आप देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा वन ए वन प्लस ए टू मतलब ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो फिर सेकेंड आपका इक्वेशन क्या बनेगा टू ए वन कलर चेंज कर लेता आपको यू कैन गेट आइडिया ये फर्स्ट इक्वेशन आपका तो उसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो सेकेंड आप लिखो दैट इज टू ए वन प्लस वन ए थ्री इक्वल टू जीरो एंड लास्ट दिस थ्री ए वन प्लस वन ए फोर इक्वल टू जीरो अभी हमें यहाँ से उसके स्केलर्स की वैल्यू कैसे मिलती है वो हम सॉल्व करते हैं देन वी कैन डिफाइन कि वो लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है तो अभी हम आगे देखें कि ये जो हमारा टर्म सार है इसको हम कुछ वे से सॉल्व कर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर दिस इक्वेशन ओके इक्वेशन साइड बी ये साइड ए जो भी आपको दे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टू इक्वल टू माइनस ए वन ए थ्री इक्वल टू माइनस टू ए वन एंड ए फोर ओके ए फोर हमें क्या मिल रहा है माइनस थ्री ए वन सही है अभी हम यहाँ पर उसको ए वन का कुछ वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं ए वन की वैल्यू तो हमें ए टू ए थ्री हम वहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं लेट कोई भी आप गैस खा लीजिए उसके हिसाब से ए टू ए थ्री ए फोर बन जाएगा तो ए वन इक्वल टू वन ले लेते तो हमें ए टू क्या मिलेगा माइनस वन ए थ्री क्या मिलेगा माइनस टू एंड ए फोर क्या मिलेगा माइनस थ्री तो ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर की वैल्यूज हमें मिल रही है ओके और ये हमारा जो इक्वेशन है इक्वेशन वन ओके ये जो हमने इक्वेशन वन बनाया था 
चाहे तो आप उसे यहाँ पर रख सो या तो हमने कहा है कि ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं है दिस इक्वेशन वन वो सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा ओके तो हमारे ये वन है वन को हमने ये फॉर्म में लिख सकते हो वन को आप जब सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट सेकेंड और ये इक्वेशन बी और या तो आप उसे इसको इक्वेशन ए दे दो अब तीनों में से कहीं भी आप उसकी ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर की वैल्यू दे सब्सिट्यूट कर लो वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम इक्वेशन बी को चेक कर लेते वो इजी रहेगा ए वन क्या है वन है ए टू क्या है माइनस वन वन माइनस वन जीरो ओके तो बाई सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर टू सेट ऑफ इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशन कौन सा है बी में उसमें आप सब्सिट्यूट कर लीजिए ए वन की वैल्यू है वन और ए टू की माइनस वन वन माइनस वन जीरो तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है फिर टू इंटू ए वन टू और ए टू हमें ए थ्री क्या है माइनस टू टू माइनस टू वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है एंड थ्री इंटू ए वन बी और ए फोर क्या है माइनस थ्री तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट यू कैन गेट एज अ तीनों ये जो इक्वेशन दिया है वो वहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड विद दिस टर्म आप यहाँ पर जो हमने लिखा यहाँ पर आप सब शूट कर दीजिए यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पर यहाँ पर भी आप करो सेम रिजल्ट मिलेगा तो आप उसे कहोगे आई दर यू कैन सब्सिट्यूट इन इक्वेशन बी और इन इक्वेशन ए वी गेट हम उन्हें देख सकते हैं हमें ये रिजल्ट मिलेगा जीरो 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 इज इक्वल टू जीरो 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 ओके तो हमें यहाँ पर जो गेटिंग जो स्केलर्स आ रहे हैं वो नॉन जीरो वैल्यू मिल रहे हैं दैट सेटिस्फाइड इक्वेशन वन सोर्स दैट ये हाँ बोलिए बोलिए उसके हिसाब से आपका ए टू मिलेगा ए टू इक्वल टू माइनस टू दैन ए थ्री आपको मिलेगा माइनस फोर एंड ए फोर आपको मिलेगा माइनस सिक्स वो आप सब शूट कर दो यहाँ पर ये वैल्यूज तो भी आप इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लीजिए अब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है और आपको जो स्केलर्स है यहाँ पर हमें जो स्केलर्स है एज नॉन जीरो वैल्यूज ठीक है स्केलर्स एज ए नॉन जीरो वैल्यूज है एंड सेटिस्फाइड एंड सेटिस्फाई इक्वेशन ए और इक्वेशन बी और इक्वेशन वन आपको जो भी वहां पर आपको सेम है इक्वेशन इसीलिए देन वी सेज दैट नॉन जीरो है तो क्या होगा ये अभी इवन वैक्टर्स कैसे है इंडिपेंडेंट कहेंगे या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फिर से फिर हम देख ले देखो अभी वन ए वन ए टू इक्वल टू जीरो मिले सभी ये स्केलर्स है ये जो ओल्ड स्केलर्स है वो हमें जीरो मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट अभी हमारे नॉन जीरो मिल रहे हैं ओके ये ए आई के नॉन जीरो वैल्यूज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा लीनियरली डिपेंडेंट हाँ डिपेंडेंट गुड मतलब ये प्रैक्टिस से ही आपको याद रह जाएगा कि अभी हमारे जो स्केलर सारे नॉन जीरो वैल्यू है तो गिवन सेट ऑफ वैक्टर्स एंड गिवन सेट ऑफ वैक्टर्स दे आर लीनियरली डिपेंडेंट ये तो एक मैथड ये मैथड से हमने देखा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट मिल रहा है क्लियर हुआ स्टूडेंट्स हाँ सर ओके अब इसकी और एक मैथड है जो हमने रो रिडक्शन किया था ना स्टार्टिंग में 
कि आपका कोई वैक्टर्स दिया उसका मैट्रिक्स बना देते हो आप मैट्रिक्स को रो रिडक्शन कर देते हो उसकी रेंक फाइन कर देते हो तो रेंक से भी आप बता सकते हो अभी इसी को आप रेंक के भी बेस पे कर सकते हो या तो हम चाहे तो उसको अदर कोई एग्जांपल ले सकते हैं वहाँ पर उसको कैसे कर सकते हो चाहे ये हम लिनियरली डिपेंडेंट आ रहे हैं इसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो आई डी कैन सॉल्व दिस दैट इज़ वन टू थ्री वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन चलो इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं ओके आदर दैट इज़ अ ये पूरा एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं अदर वे हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और अदर मैथड ओके डिफरेंट मैथड हम ले लेते हैं तो जो हमारा वेक्टर्स था वो उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो उसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं गिवन दैट इज अ वन टू थ्री वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन ओके सही है ये हमारा मैट्रिक्स ए हम बता देते हैं इसका नाम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स बन जाता है जो आपको गिवन सेट ऑफ फैक्टर्स है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर दैट इज विच इक्वल टू हम उन्हें लिख सकते हैं वहाँ पर जीरो जीरो फॉर्म में अब इसका रो रिडक्शन कर सकते हो ओके यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स अदर मैथड जो है दैट इज यहाँ पर हम लिख सकते हैं अदर मैथड जो है वो आपको फाइंड करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्राइसिस रैंक ऑफ मैट्राइसिस क्या होता है चलो बताइए स्टूडेंट्स क्या फाइन करना है नॉन जीरो रोज फाइन करना है तो आपकी नॉन जीरो रो कितनी होती है उस हिसाब से आपको रैंक मिल सकता है और अदर वे भी आप उसका रैंक फाइन कर सकते हो आदर यू कैन फाइन द डिटर्मिनेंट फाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्राइसिस वो वैल्यू कैसी मिल रही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू सपोज आपका डिटर्मिनेंट ए है वो नॉन जीरो आ रहा है ओके इज नॉट इक्वल टू जीरो कुछ वैल्यू मिल रही है तो जितने भी वहाँ पर आपकी रेंज क्या होगी जितने भी अननोन्स है यहाँ पर अननोन कितना है हाउ मच अननोन्स आ दे रही है i j k थ्री अन नॉन्स है ना वन एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो ओके तो एक्स वाई जेड थ्री अन नॉन्स तो उसकी रैंक आपको मिलेगी रैंक ऑफ a विच इज इक्वल टू थ्री इफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू जीरो मिला तो रैंक ऑफ a वो लेस देन थ्री मिले ओके आई दर यू कैन यूज दिस डिटर्मिनेंट मैथड और आई दर यू कैन यूज दिस रो रिडक्शन मैथड और नॉन जीरो रो कितने आ रहे हैं चलो तो हमें रो रिडक्शन मेथड आपको पता है हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो वन टू थ्री देन सेकेंड हमारा वैल्यूज है वन जीरो 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 वन जीरो एंड जीरो जीरो वन ओके अभी रो रिडक्शन करना है तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर याद है आपको रो रिडक्शन हमने किया था हाँ सर बोलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें वन फिर बाकी के नीचे जीरो 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 लाना पड़ेगा और जहाँ हो सके हमें डायगोनल में सिर्फ वन लाना है बाकी हो सके उतना जीरो ओके तो ट्राई कर सकते हो अभी हाँ सर यू कैन ट्राई
थ्री आ रहा है सर रैंक हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही ओके सर तो क्या आंसर मिल रहा है आपका रैंक थ्री आ रही है सर रैंक थ्री आ रही है ओके रो रिडक्शन से किया यहाँ पर आपको बाय रो रिडक्शन तो यू गेटिंग रैंक थ्री और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर इफ यू फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट फॉर दिस रैंक टू आ रहा है चलो एक को मिल रहा है रैंक टू मिल रहा है सर डिटर्मिनेंट टू आ रहा है डिटर्मिनेंट टू आ रहा है सर तो नॉन जीरो आ रहा है ना कुछ डिटर्मिनेंट पर ये व्हिच इज नॉन जीरो तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा यहां पर तीन होगा और यहां पर जो वेक्टर्स गिवन फॉर दिस दैट इज अननोन हम देखें यहां पर तो अननोन की वैल्यूज कितनी होगी चार वेक्टर्स दिए ना और हमारे स्केलर्स जो वैल्यूज है सब्सिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द स्केलर दैट विल बी द फोर वैल्यूज रैंक तीन आ रहा है और अननोन जो हमारे फाइंड करने हैं दिस स्केलर्स वैल्यू दैट विल बी फोर तो दैट विल बी रैंक तीन आ रहा है और जो हमारे स्केलर्स फाइंड करने हैं वो है हमारे फोर वैल्यूज ऑफ दैट दैट इज ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर तो यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो मिलेगा हमें बाई अप्लाइंग दिस इसका रैंक हमें फोर मिल रहा होता तो हम कहते हैं यहाँ पर इफ रैंक इज फोर तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए फोर विच इज इक्वल टू जीरो तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता जब हमारा रैंक एक चार मिलता है यहाँ पर हमें मिल रहा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू थ्री मिल रहा है तो आइदर दिस ए वन ए टू एंड ए थ्री वहाँ पर कोई भी एक नॉन जीरो है ओके आइदर दैट विल बी इक्वल टू दी नॉन जीरो मतलब इक्वेशन जो ए है इक्वेशन वन जो हमने डिफाइन किया ए और बी वो सेटिस्फाइड क्या होगा यहाँ पर एनी वन ऑफ दम ए आई इज नॉट इक्वल टू जीरो एनी ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर आई रन फ्रॉम वन टू फोर तो कोई भी एक टर्म नॉन जीरो मिलेगा मतलब यहाँ पर हमें ये देखना है कि रैंक ऑफ ए जो है वो अननोन से कम आ रही है ओके तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन अननोन हमारे है चार चार अननोन है तो रैंक ऑफ ए व्हिच इज लेस देन द अननोन तो हम कह सकते हैं गिवन वेक्टर्स वेर लीनियरली डिपेंडेंट और रैंक ऑफ ए विच इज इक्वल टू अन नॉन जितने अन नॉन है उतनी ही रैंक आ रही है आपकी ओके तो आप कह सकते हो गिवन वैक्टर्स दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्लियर चलो तो एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ चाहे तो आप उन्हें सॉल्व कर लें ये दैट इज फॉर योर होमवर्क होमवर्क के लिए आप लिख लो एग्जाम्पल नंबर गिवन वैक्टर्स टू थ्री माइनस वन माइनस वन फोर माइनस टू देन वन एटीन माइनस फोर दैट बिलोंग्स टू वी थ्री आर प्रू दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रू गिवन वैक्टर सेट्स आर प्रू दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और ओके और एक मैं दे दू एग्जाम्पल और हाँ सर हाँ ये ले लीजिए वन लिख लीजिए वन दो एग्जाम्पल दे देता हूँ आप आराम से होमवर्क सॉल्व कीजिए वन फोर माइनस फाइव फाइव टू वन टू माइनस वन थ्री 
2 minus 1 3 no? and 3 minus 6 11 okay yeah okay consider the set of vectors consider the given set of vectors consider the set of vectors okay and uh, they are linearly dependent or independent dependent hai ya independent iske liye aapko fir se upyog karna hai sir dono mein se kisi bhi method apply kar sakte hai na dono mein se koi bhi chahe to aap upar wala method jo humne solve kiya usse aap scalar ki value find kar lo ye method se okay aur woh equation satisfied kar raha hai to humne wahan pe prove kiya tha they are linearly dependent okay non zero hame scalars ke non zero values mil rahe hain या तो आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दो उसका डिटरमिनेंट देख लो या तो रो रिडक्शन मेथड रैंक फाइंड करना है दो मेथड है सिंपल या तो आप ये मेथड से अप्लाई करो स्केलर्स फाइंड कर लो जीरो आ रहे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट स्केलर नॉन जीरो आ रहे तो लीनियरली डिपेंडेंट अब रैंक आप देख लो रैंक की कंडीशन क्या है कि अननोन जितने हैं उससे इक्वल होता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वो लेस देन आता है तो लीनियरली डिपेंड क्लियर यस सर तो अभी हम अटेंडेंस ले ले इफ एनी स्टूडेंट्स हैज एनी क्वेश्चन नो सर कुछ हो तो पूछ लो और हम इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ये आप एक्सरसाइज सेक्शन 8 देखोगे उसमें सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉब्लम आप देख सकते हो they are dependent or independent आपको vectors prove करने हैं। फिर functions के लिए भी रहता है functions है और next हम Monday functions के बारे में देख लेते हैं तो उसको हम कैसे prove करते हैं। Wait for some time. Attendance ले लेते हैं आपके। And then, use. Then, sir. Very handy. Very good. Okay. Okay. Screen, dikhai de raha? Yes, sir. Okay. Ishan. Ishan present. Dimit. Jai Hind, sir. Jalpa Ben. Jai Hind, sir. Look, students, you can say Jai Hind, you can say Majama, you can say Majama, as your wish. Runal. Jai Hind, sir. Nirav. Vitham Ben. Jai Hind, sir. Vitham Ben. Okay, okay. Niti Ben. Jai Hind, sir. Riya, Harts. Patel Harsh, Riya Ben, Bhomik, Bhomik present or not? Suraj, Jain sir, yes, Modi yes, वो आया तो था, मिस्त्री, चिंतन मिस्त्री, शोहम Jain sir. Can we win? So, you are getting your own? Yes sir. Okay. Ethel win? Jain sir. Tandini? Jain sir. Baitri win? Jain sir. Meet? Jain sir. Patel Aradhna? Sir present. Mansi Ben? Yes sir. Do you understand Mansi Ben? Yes. 
ओके तो बाकी कोई है अटेंडेंस में सर आराधना प्रेजेंट है ओके कोई बाकी है अभी सर मेरा नाम नहीं लिखा है आपने प्राची शाह प्राची शाह अभी आपने लास्ट में ज्वाइन किया ना लास्ट में ज्वाइन किया ना हाँ अभी अभी ही किया है तो आज का अटेंडेंस में ले नहीं पाऊंगा लेकिन नाम लिख लेंगे हाँ नाम लिख दो आप तो प्रैक्टिस करना इनका प्रॉब्लम्स का थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू सर